你看，你看，爱婚还搞了这么闹腾。听说以前就是老相好，后来呀成了亲戚，女的跟了哥哥，男的又娶了妹妹，之后这两个人又把那一对兄妹给蹬了。这不又结婚了、嗯？哦，这不是害人吗？这弟兄们不知道上辈子做了什么孽，所以啊，这爸，里边喜宴都摆好，咱进去吧。不去，不是，这不就闲人说闲话？您您别往心里去，你理他们干嘛？要去你去，我回家。哎呦，爸，您可不能走。看见没有？不是您这您走算怎么？群众的眼睛是。我回家我。哎，行了啊，别人我不管了。齐伟不管娶谁。那人都是咱们的嫂子，他也配。行了，吃糖吃糖，不吃不吃。别憋着了，想问什么就问吧。阿姨，这个是谁的喜糖啊？啊，哎呀，你就别问了，你这小孩吃糖去吃糖去，跟妹妹吃糖去啊。叔，没事吧？今天去的人多吗？多，老多了，都是看笑话去的。哎，你不知道那闲言碎语的，哎，把赵新梅他爸都给气跑了。牛淑荣，你听我说，啊，这赵子博他人挺好的，这么多年都不带变心的，你考虑考虑人家吗？可感动不是爱啊，你是了解我的。这爱什么爱呀？你这这就那么多事儿，这多大年纪了？找一个人对你好，全心全意的，不就得了吗？好好考虑，听见没有？我们出去吃饭啦，下馆子，啊，走走走。下馆子多贵呀、啊，贵什么贵？我请客，快快快！哎呀，快点快点！来，咱们终于结婚了。嗯。嗯。我还记得。你当初跟我说过的话，你说你一定会回来娶我的，你的承诺终于兑现了。睡吧，我睡不着。哎，你说白天来的那些人。是看热闹的多，还是祝贺的多？不用管他们，是不用管他们。我活到这么大，终于明白一件事儿：不要活在别人的眼光里，要为自己而活。那些看热闹的，真的嘀嘀咕咕，以为我没听见，哎，还说我们，说我们是一对奸夫淫妇，开什么玩笑？人家说的没错，你什么意思啊？啊？什么人家说的没错？你听听我说的，我说的就是这个意思。我说人家说的是对的，咱们就是。嘿，人家说是人家说，哪有自己说自己是奸夫淫妇的啊？你会不会说话呀？兄弟啊，有一个问题，咱们俩都不要回避，你不觉得吗？从前咱们俩都是在依靠以前的回忆来过日子，现在真的在一起了。如果不聊从前那些美好的、那些高兴的回忆的话。咱们俩几乎无话可说。现在的咱们俩
，不过是两个疲惫的人凑在一起过日子了而已。疲惫？这是咱俩结婚第一天，你就觉得累了呀？那往后的日子还长着呢，你不得活活累死啊？你后悔了？我不后悔，后悔了也没什么用。走到今天这一步，我无所谓了。你跟我结婚无所谓是吧？你跟谁结婚有所谓啊？啊，睡吧。哎，听说昨天赵新梅结婚了。还有脸拌啊？吃个饭就得了，不嫌臊。哎，你们懂什么呀？越是这样，越要大办，给自己造声势啊！说到底啊，还是心虚。有道理。那人家刘淑荣不是可怜了，离了婚，还得眼看着第三者嘚瑟。那没办法呀、啊，来了来了，嗯，来了。谢谢谢谢，好吃鸡汤，什么小东西？哎，都沾点喜气。恭喜啊！恭喜啊！谢谢谢谢，多拿点啊！哎，这边有吗？哎，一炒一炒。哎，舒荣，食堂齐伟啊，要下雨了，是什么事啊？你得来接我，知道吗？你少找借口啊！你必须来接我，不还有别人吗？就这样了啊！
好想你。<笑>你一个人来的？姑姑送我来的，她叫我自己上楼。回来就好，回来就好。哎，快洗洗手啊！准备吃饭了，妈妈做了好吃的。嗯吃叔叔啦，姑姑说，要让妈妈喜欢我的话，就不能讨厌姑父，不是，是叔叔。乖，吃吧，嗯，多吃点。居伟，我做的饭菜，你吃的还习惯吗？挺好的。那比牛树荣做的怎么样？吃饭，慢慢吃，吃习惯就好。你先睡吧。你把这书翻的啪啦啪啦的，我能睡得着吗？我。等我起点饭，你先睡吧，好吧？你睡不着，是不是还想着白天的事儿啊？白天什么事儿啊？你少跟我装嘴。你白天接我那会儿，是不是让你想起了？你以前接牛淑荣的日子啊？别没事找事犯神经病啊！我发什么神经病？我记得可清楚了。那时候牛淑荣从家里搬出来的时候，你们俩抱在一块抱的可紧了，我都快被你们感动坏了。你够了，别再说了。既然你的心都不在我这儿，你跟我结什么婚呢？这婚可是你要结的，是，还是我拿着刀抵着你的脖子逼你跟我结婚的呢？要真是这样，齐伟，我觉得你还挺怂的。你是就是要找事儿要吵架是吧？你就是要找事儿，你今天非让我去厂里边接你，不就是要做给人家收容看吗？是，我还真就是故意的。齐伟，要是我们俩真的挺幸福的，我用得着故意把你叫到厂里做样子给他牛树荣看吗？我就不用了。你就非得拿我来替你报复树荣是吗？人家舒荣心软，什么时候都知道给别人留一条退路。他现在已经这样了，你还要再去欺负他，有必要吗？雪上加霜就那么有意思吗？是我欺负他吗？他欺负我的时候，你眼睛瞎了吗？每一次我跟牛舒荣的事儿，你不是都站在他那边帮他来欺负我吗？有意思吗？我现在结婚了，你还对我这样？趁着吃啊，妈妈，他呢？管他干嘛，咱们俩吃啊。嗯。头还疼吗？不疼了，你看这么摇都没事了。哎，你别晃了，别晃了。你把脑袋摇坏了怎么办？妈妈相信你不疼了啊。妈妈，他总欺负你吗？嗯，没有人欺负妈妈。妈妈，以后他再敢欺负你，你就告诉我，学校里我能保护齐顺南，那我也能保护妈妈。妈妈相信，咱们家牛真啊是个男子汉。
，就是我要回姑姑家了。妈妈受欺负，我就不能马上跑回来。妈妈不好，嗯，以后咱不回姑姑家了啊。嗯，行。牛铮的头是怎么回事？牛铮的头怎么回事都不关你的事儿。你们的事是跟我没有关系，可是伤害到牛铮就跟我有关，我还管到底。你算了吧，牛铮是我儿子，要管也是我管，他哪轮得着你啊？牛铮也是我的侄子，牛淑荣，你别骗自己了，你少在这儿借题发挥。你跟齐伟已经离婚了，你还想利用我儿子来报复我？难道你害死我一个孩子还不够啊？跟姑姑走，不许走，这是你家。牛铮，姑姑走。牛铮，别闹吧，牛铮。哎呀，行了，别拽孩子。嗯嗯。刘忠，你自己说，你愿意跟谁走？要是没有你，我就跟妈妈在一起。小妹，你放给他，让他跟他姑走。你给我闭嘴！你这么站着孩子有什么用啊？能解决哪一个问题呀、啊？你光逼孩子能解决什么问题呢？你能不能现在站在孩子立场想想问题啊？是我在逼孩子吗？还是你们在逼我呀？牛铮是我的孩子，谁都不许把他带走！你们都疯了吧？凭什么？牛铮，我告诉你，谁都不许带走，谁都不可以。牛铮写的真棒，怎么还没写完啊，盛楠？你怎么把妈妈还没抱的全都写完了？嗯，大小多少，老师都是这么说的。真聪明，我来看看。我舅舅来了。哟，做功课了。我是。叔，你的信，法院寄的。赵新梅跟我争牛铮的抚养权呢。哎呀，那新梅毕竟是牛铮的妈，她这么做没错。你就别跟她争了。我是怕牛铮受委屈。你也真是。净操别人的心，这地球没你还不赚了。这官司我是一定要打的，我是替我哥在照顾牛铮。哎，总算买到五花肉，明天就给牛铮做他最爱吃的红烧肉。
还没开庭呢吧？明天就拍了。那你现在就把这些都置办上了，着急了点吧？不着急，我急什么呀？孩子肯定是判给我的呀。你想啊，孩子爸爸走了，哎，他不跟妈妈，难道跟姑姑啊？这法律上哪一条是这么规定的呀？你从什么时候开始这么在乎牛正了？那是因为你根本不知道牛正在我心目当中有多重要。他是我生命当中最后一根救命稻草，没有他我活不下去。嗯，是真的在乎才好啊。你什么意思啊？我没什么意思。我也是有感情的。我也需要被爱，这份爱我以前在你这儿得到过，后来就没有了。我清清楚楚的记得，咱俩结婚的第一个晚上你跟我说的话。你说我们只有回忆过去才是快乐的，而现在呢，只是两个人凑合着过日子而已。所以在这个世界上呢，最爱我的人是牛铮。我必须把他正当说。本院依法对此争夺抚养权案作出判决，牛铮依法判由母亲赵新梅抚养。只要是属于我赵新梅的东西，我一定会得到。你不觉得累吗？累，怎么跑过最后什么都得不到？得到了就好好珍惜吧，对牛铮好一点，不要再伤害孩子。收回你的忠告吧，我一点都不需要。这个世界上不会有人比我更疼爱牛铮了，而且我可以向你保证，牛铮过得一定会比齐胜男要幸福。今天可是个好日子，咱们呀得好好庆祝一下，来，庆祝牛铮回家了！来来来，快，干杯！嗯，牛铮，我告诉你啊，这是在咱们自己家，不是在姑姑家，你想吃什么就尽管吃啊！嗯，来吧。怎么能睡呢？嗯，那是你专门找回家来跟我作对的是吧？嗯，我跟你讲啊，孩子这么大点的时候，你不能由着他，你得管。你这么对他，那是害他，那将来会坏了他的。那我自己儿子，我怎么疼都不过分。孩子也是疼他，你要是不管，我来管。好啊，终于有人帮我管儿子了，太好了，我们都交给你管。<笑>
，行了行了行了，睡觉。快等会儿。来，大家吃饭吧，饿死了啊！哎呀，咦，今天不错啊！啊，子博，嗯，来活了。经理，这忙活一上午，刚吃上饭，要特别着急，你让小孙先去行吗？不行，人家点了没要你去，谁让你是我们这儿的优秀员工呢？要不你快点吃吧，吃完了赶紧去。是，你好，我们是有城空调的安装人员。哦，那个赵子博来了没有？啊，我就是。啊，行，来了就行，赶紧进去装。优秀员工又是不一样，赵哥，想不到你在空调安装界这么有名。别拼了，赶紧把东西抬进去。来来来，干完还得回家接孩子去了啊！哎哎哎，停下停下停下。谁让你们装这儿的？我可告诉你啊，我们老板请的可是国外的设计师设计的这套房子，图纸上的位置不在这儿。哎呦，先生您先别着急，我们刚才测量过实际的数据，就安装在这儿应该是最优的方案。您要不放心，你把图纸拿来，咱们再确认一下。不是我不给你看，这既然是外国人设计的图纸，那肯定是英文的呀，你看得懂吗？啊，您拿来吧。啊，行，我给你拿。你看他那样子，二五八万似的，他以为他谁呀、啊？真想上去好好收拾收拾。兄弟兄弟，别惹事别惹事干完活走人啊！来来来，来你看，看你能看得懂吗？行了行了行了，你别看了啊！你就是看一辈子，你也看不懂。没错没错，安装。先生，您看一下啊，来，啊、这是外机风道，对吧？对，这是外机，这是内机，对对，这是吊顶。嗯，呃，旁边这行注解的意思是是实际情况，内机风道与吊顶持平。嗯，刚才我们测量的吊顶的高度，实际跟图纸是有出入的，所以我们安装在这儿，肯定是最优的方案。那要可以呀、啊，所以您就放心吧，我们安这儿肯定没错，嗯嗯嗯没错是吧？没错就行。哎，对了，你到底什么人？
我就是一安装空调的，但我倒挺奇怪的，你为什么点名道姓非得让我来？你认识我？哼，我可不认识你啊！我跟你说，是我们大老板指定让你来的。空调装的怎么样了？未燃。想找到你可真难呐！啊，怎么样，给别人打工的滋味不好受吧？还行吧。这，这别墅是你的？对，刚买的。其实我大部分时间都在上海，最近呢是因为业务需要得常住这边。总得有个落脚的地儿吧？我的天哪，这一个落脚的地儿都这么……你小子可真是大老板了。<笑>其实我这次过来呢，还带了个熟人，看看你还认不认得。刘莹儿，好久不见。其实呢，他大学毕业之后就留在上海当了公务员，我就把他给挖过来了，帮我管理工资。你也知道，像咱们这种搞技术出身的，管理不行。说你这公司怎么发展壮大的这么快？原来是有得力助手。其实我这次找你来呢，是想跟你聊点事情，装空调什么的都是瞎扯淡。哎呦，今天啊，今天我这一会还得去。哎哎，你要是不跟我去啊，我可投诉你。<笑>哎呀，魏然，当初咱穷的连面条都吃不饱的时候，你能想到有这么一天吗？当初你要是不退出啊，这些全都是你的。<笑>提他干嘛？那都过去的事儿。你怎么干上装空调了？装空调怎么了？装空调挺好的，看着苦点累呀，那都是体力上，脑子不累，心不乱。不动脑子那还是你赵子博吗？<笑>你眼前不就一个？行啊，你哪是待在那种地方的人呢？说吧，除了干这个，你还在干什么？我除了这个，我还能干什么？你当咱哥俩第一天认识啊？你赵子博就不是那种能放空脑子不搞研究的人。子博。也许你现在在做的都是哥们需要的，没你在身边啊，一个人闯天下的滋味就不能少。魏然，我今天还真得接孩子去，要不咱改天再聚好不好？牛叔荣的孩子，不是我说你那破班有什么可上的？我直接给你领导打声招呼就行，大不了我把我们公司一年的空调年检我都包给他。我看你请一年假，他都不敢说一个不字儿。魏然靠边停车吧，我自己回去了。话说重了，不是。哥，公司了。魏然别闹了，你说现在我回去我能干什么？我是说真的，回来吧，咱哥俩一起，公司发展更大。魏然。公司在那么关键的时刻，我退出了。现在公司发展的这么好，你这么成功，我回来那就是占你的便宜。我赵子博不是那种人。我什么时候在乎过你占我的便宜？子博，你知道咱们公司叫什么吗？还叫子博。魏然。谢谢你，你心意我领了。但是说实话，现在我真的不能回去，因为还有别的事得指着我。什么事儿？你说，我帮你解决。这事儿谁都帮不了，只能靠我自己。所以我希望你能理解我。叔叔，有几个三角形？是七个。七个？确定吗？嗯
我数了三遍了。那你看，最外边这个，这个就不是三角形了。还有这个。当然了，你看你这一疏忽，这道题没分了。第一名保不住了，<笑>是不是？嗯。我舅舅真厉害，快赶上我们老师了。<笑>那你跟子博舅舅好好学习啊。好。叔叔，我让盛楠先吃了，我等你回来，咱俩一块吃。啊、哦，我吃过了，那我把菜给你热热。叔、啊、叔、嗯，知道我今天碰见谁了吗？魏然和刘莹。是吗？他们现在怎么样了？魏然现在可真是大老板，派头十足。我早就知道这小子是当老板的材料，没想到发展的这么好。你要是当时跟他们一块去上海啊，现在你也差不多。天下没有不散的宴席吧？要是魏然不介意，还想要你回去帮他呢？他们找过你了。这不重要，子博哥。人这一辈子能有这样的朋友挺难得的，就算你不是为了他，也应该为了你自己啊。叔叔，你别劝我，我想活成什么样，我自己心里很清楚。我认识的赵子博，他不是现在这样的，他是每天可以在家看图纸，看我不懂那些软件看半天的人，而不是现在像你这样。你知道吗，子博哥？我看着你这样，我心里特别内疚。叔荣，我再强调一遍，没有任何人勉强。心甘情愿，可我不想看见你现在这样。哎呀，舒荣，你以为我真的只吃空调安装工啊？是，我现在是不玩电脑元件了。本来我还说研究出点眉目再告诉你，那就是，我现在又开始玩上软件设计、程序开发，你懂吗？那可比电脑元件好玩多了，对我来说。还不是跟电脑有关吗？你就回去帮魏然嘛。你想想，我真回魏然那儿了。每天开会、出差、应酬，我得多忙啊！那万一你病了怎么办？你遇上坏人了怎么办？你也不一定打得过人家。打不过我好歹能替你挨两下吧。子墨哥，我是真心的希望你能够过得比我好。哎呀，淑荣，你说什么叫好日子？这人得活得顺心吧。我现在就活得顺心。我要真能一辈子活成我现在这样，那我得多高兴、啊！行吧，我也劝不动你，你自己高兴，过得开心就好。还是你理解我，吃饭。来，你坐那儿吧。就是来听音乐的，可可真的谢谢。来，来来，敬你个，走一个，走一个。哎，你还真走啊？嗯，以后就指你这一个妹妹挣钱了。哎，你别挖苦我啊！我干嘛挖苦你呀、啊？给我来杯酒。嗯，好嘞，老大。
当然是我想的。你觉得可能吗？我也觉得不可能。就你这样？不是我，刚才过的那个，我兄弟，他想。别烦我！啊，哥几个，来来，辛苦啊！哎，您谢谢老板。走了，于老板，明儿见啊！哎，明儿别见了，以后也不用来了。哎，得嘞，这年头谁也不容易，生意兴隆啊！多谢多谢多谢。辛苦了，辛苦了啊！再见，再见。哎，老大，就剩这点了。老三，走了啊！别走啊，再待会儿呗。啊，不了，改天来。行，改天一定过来啊。不错，不错吧？晶晶。舞蹈学院的学生，对咱乐队的路子特别感兴趣。家有董芳，注意安全啊！啊？哎呀，我有那贼心，我也没那贼胆儿呢。哎呀，这咋整啊？这乐队路子不行啊，也就招两个没钱的姑娘。啊，改善不了收入，咱们下去还得黄。要不这样，过两天咱们上别人家厂子里去看看，学习学习，看看人家都是怎么样的。我看一下。行了，那就收拾吧。不是，还没。哎呀，怎么了？你你是怕？我走过去就行了。你是怕遇上新梅啊？我跟你说，淑荣，咱俩现在光明正大，没有人能说出什么来。赵新梅要不高兴，让她不高兴，就甭搭理啊。不是，我主要是怕别人看到了说闲话不好。行，那我晚上下班再来接你。嗯，好，那我先走了啊。亲眼看到有个男的骑自行车带着舒荣，真的假的？谁呀谁呀？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
你们聊你们的，我在外边等呗。我跟老三不得吃顿饭，我还得喝两杯呢。站着，岳老三我不认识呀。啊，喝酒一块喝得了，刚好可以叙叙旧。好，我现在就是要去接殊荣。你早说不就得了？装着多辛苦啊！我又不是要故意瞒着你，殊荣也想缓缓再跟大家说。你算了吧，是你着急了吧？你怕过两天牛殊荣就不承认你了吧？哥，这么多年你跟着牛淑荣屁股后转悠，你落着什么好处呢？他用得着你的时候呢，就用你，连句谢谢都没有；他用不着你的时候呢，好几天都想不起来有你这么个人吧？哎，你看着我干嘛？我说错什么了？啊？我很奇怪，你为什么这么反对我跟淑荣在一起？按道理我跟淑荣要是在一起，你应该高兴才对，就没有人抢你的旗位啊？哥，你这把我当白眼狼了。这么多年，你为牛淑荣犯下的傻，我是实在看不下去。人人都说他牛淑荣简单善良，像一杯白开水一样纯净。可是只有我赵新梅知道他是什么，他就是扮猪吃老虎。这么多年，我吃他的亏吃的还少吗？啊！我不希望看到我的哥哥，我唯一的哥哥也折在他手里。你为他失去的不多吗？你？我愿意，能吃淑荣的亏，我高兴。有亏吃呢，说明我对淑荣我是有用的人。还有，你和齐伟在一起了，我再不支持，只要你幸福、快乐、高兴，我没反对吧？怎么到了我跟舒荣这儿，你就不能换位思考？你体谅体谅我们，你体谅体谅你哥我，都这么多年了，我终于跟舒荣，我容易吗？我，我跟你不一样，我跟齐伟，我们是可以携手并肩向前走的人。你跟牛舒荣呢？啊，他只会拖你的后腿，阻碍你继续向前发展的脚步。我那天在马路上，我看到魏然了。他现在可好了，他有专职司机，有人专门给他开车门。本来这个意气风发的人应该是你的赵子博。新梅，你真的没有殊荣理解我？对，你跟他马上就要成为一家人了。我跟你不是一家人。是我狗拿耗子多管闲事了，对不起了别喝了，喝一晚上了，长江水都要给你喝干了。我告诉你啊，你挣的那点钱啊，连水费都不够交了。哎，对了，今天你和齐伟去别的歌舞厅取经怎么样了？取什么经啊？都他妈神经了。哟，四级生都不小啊，那你就好好跟人家学习啊，是不是？拿出当年我们上山下乡那股劲儿，我就不相信有什么事儿干不成呢。大老爷们儿白瞎了，你这是。哎呀，我跟你说啊，你不知道，他们要是真有能耐，我肯定服他们。弄了半天都是咱们玩剩下的，经营模式跟咱们一模一样。你看啊，他们是挣了大钱了，咱们呢，现在连水电费都挣不出来了。哎呀，我跟齐伟啊，回来。这一路上一句话也没有，我知道他心里比我还难受。为什么呀？这些招都是人齐伟想的，这下可好，自己没挣着钱，成全他们了。人家是大把大把的点钱啊，咱们这穷的叮当响。你妈，你说这怪不怪啊？要我说呀，都得怪赵新梅。跟人赵新梅有什么关系啊？嗯、赵新梅她就是个扫把星啊。你想想，当初齐伟那可是个大好青年，前途光明啊！自从跟赵新梅在一起之后，怎么样呢？坐牢了吧？接着就是牛成国，牛成国之前那也是牛逼哄哄的呀。哼，后来呢？完蛋了吧？现在呀、啊，就轮到你了。你和齐伟开的这个歌舞厅，现在赵新梅把这歌舞厅他也给克了。哎呀，行行行行行，回屋睡觉去。
睡不着啊？想什么呢？我在想，舞厅应该怎么改呀、啊？慢慢改。你看，今天晚上月亮多好看呀、啊，清清亮亮的，就像我们以前在建湖农场的小河边一块儿看的那个月亮。<笑>月亮还是一模一样，就是人都变了，嗯。月亮还是那个月亮，人都变了。也不知道将来会不会变得更好一些呢？当然会变得更好了<咳>。我问你个问题啊，就假设一下，要是牛淑荣他跟别人好了，嗯，你怎么想啊？睡吧。那你说说呗，说说怕什么呀？两夫妻之间啊，就得坦诚相对，有什么不能说的？你说说吧。又闲的了，开始没事找事儿了是吧？这哪是找事儿啊？你不说啊，说明你真的心里挺介意的，说明你心里有鬼。明天来厂里接我一趟啊！干嘛？嗯，我想从厂里呢拿一些碎布头回来做拖把用，布料太沉了，我拿不动。好怎么了？着什么急啊？别问了，快走就行。啊，对对。叔叔报警了啊！了解你妹妹了，这是她故意设的一个局，她故意让齐磊看到我跟你在一起。他们都已经结婚了，她还有什么可不放心的？不是心没不至于吧？你怎么想多了？是我想的不够周全。再怎么说，她都是你妹妹，你向着她是应该的。看你说的，她再是我妹妹，我也不是黑白不分的人。是吧？就是让自己跑回家不管我是吧？你自己非得让我去接你，你先告诉我你什么意思啊？我当然得让你来接我了。我需要帮忙的时候，第一时间就应该找自己的老公啊。你需要帮忙去拿那袋破布头是吗？你自己心里清楚，这就是个借口。你还真猜对了，还真就是个借口。哎呦，你看到牛淑荣被我哥赵子博接走的时候，是不是心里特别难受，特别的堵啊
。你发神经啊！要不是你跟牛叔眉来眼去、藕断丝连的，我会发神经吗？你干嘛呀？哎，你去哪儿啊？哎，你你去哪儿？你跟我说一声啊！哎，牛真，你哥哥现在干嘛？你过来！笑什么笑？你过来！你受伤怎么回事？是不是又是齐胜男给你捏的？妈妈，我们真是闹着玩的，一点也不疼。你缺不缺心眼儿啊？都让人捏成这样了，你还觉得不疼啊？你们大的小的，一个两个，全护着他呢。你爸给护着牛叔荣，你护着牛叔荣他闺女，就你妈里外不是人是吧？怎么做都错是吧？牛正，你是妈妈的孩子，你知不知道？妈妈不许你让任何人欺负，知不知道？不许让齐胜男再捏你了。他们全家都欺负我们，我们再也不许让他们欺负咱们了，知不知道？又犯病了。把药吃了。你别管我。听话，把药吃了。这么大岁数的人了，别跟自己身体过不去。我不吃，我病死了，活该！我病死了，你就可以跟别人过日子了。你把药吃了。你把身体养好，养好了身体，你再冲我发火，有什么气你都冲我撒，好不好？我保证骂不还口，打不还手，啊！好了好了好了，乖啊！来来来来来来，把药吃了，来喝口水。像个小孩了，行了，我错了，我不该刚才摔门就走。这么多年了，我不是也一步都没离开过吗？不生气了，啊？那你答应我，你以后不许抛下我不管了。不许一声不吭就走出去。等会儿记得这边，还有那边都要盯一下。哎，好，去检查一下那边的布料有没有问题。如果没问题，从这边拿布料送到那边去。哎，我知道了。
，先去忙吧，一会儿再说。嗯，好。我有话跟你说，赵新梅，我知道你不愿意看见我跟赵子博在一起，可是你把齐伟叫来是什么意思？没什么意思啊，齐伟来接我的，我一个人抱那么大一堆东西，我抱不动。你不要再搞这种幼稚的把戏了。就算你把齐伟叫来，恶心着我们，你自己就好受了吗？你还真说对了，只要你不好受，我就好受了。我找你出来不是要跟你吵架的，我们也吵了这么多年，早该腻了。大家过好自己的生活。比什么都强。你俩还在之前聊天，徐晓晓来电话，齐胜男和牛真打起来了。什么？